ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് സ്മോൾ പോസിലേഷൻസ് ഇൻ ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞതാണ് എനർജി ഡയഗ്രം ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൺ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലില് ഈ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൽ നിന്ന് പുറമേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അതർവൈസ് അതിന്റെ മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അത്ര സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫീച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് എ ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് മിനിമം അറ്റ് എ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ആർ സീറോ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നോക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ആണ് എന്ന് കാണാം അത് ഏതൊരു ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റവും ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷനില് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ആണ് എന്നുള്ളത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അല്ലെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷനിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റംസ് ഈ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ പോലെ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷൻ എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പെട്ടത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സ്മോൾ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പെട്ടപ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷൻ എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ബോണ്ടഡ് സിസ്റ്റവും കാണിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫീച്ചർ ആണ് അത് നോക്കുക യൂണിവേഴ്സൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ബൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് മിനിമം അറ്റ് ഇക്വിബ്രിയം എവറി ബൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓസിലേറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി കർത്തേഡ് ഓക്കെ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ കർത്ത ബി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിന്റെ ഈ മാറ്റം പൊസിഷൻ എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എനർജി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതേപോലുള്ള എനർജി ഡയഗ്രം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ എനർജി ഡയഗ്രം ഈ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷന്റെ രണ്ട് ഭാഗം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു പരാബോളി ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാം ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി ഡയഗ്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പരാബോളിക് ഷെയ്പ്പ് ആണ് ആ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷൻ എബൌട്ട് ആയിട്ട് അഥവാ മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷൻ എബൌട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റവും ആ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എനർജി ഡയഗ്രാം അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും പറയാം ഓക്കെ നോക്കുക ദിസ് ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ എനർജി ഡയഗ്രാം നിയർ ദ മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹാസ് എ നിയർലി പരാബോളിക് ഷേപ്പ് മച്ച് ലൈക്ക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയഗ്രാം പോലെ തന്നെ ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പ് ആണ് എല്ലാ ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയഗ്രാം ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി സഫിഷ്യൻലി ലോ ഫോർ ദ മോഷൻ ടു ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദ റീജിയൻ വെർ ദ കെർ ഈസ് ക്ലോസ്ലി പരാബോളിക് ദ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബിഹേവ് ആസ് എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അതായത് വളരെ സ്മോൾ എനർജിയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നത് എക്സ്ട്രൽ എനർജി വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ എനർജിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ
एनर्जी मोलिकूल 
അതായത് ഒരിക്കലും ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ മോളിക്യൂൾ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അതായത് അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന്റെ ഹൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ആറ്റംസും വേറിട്ട് പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വേറിട്ട് പോകുന്നില്ല രണ്ട് ആറ്റംസും ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലില് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊരു ബൗണ്ടൽ സിസ്റ്റം ആണ് എന്നുള്ളത് സാർ നോക്കുക സപ്പോസ് ടു ആറ്റംസ് ഹാവിങ് മാസ്സസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ആർ ബൗണ്ട് ഇൻ എ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ വിത്ത് എനർജി സോ ലോ ദാറ്റ് ദർ സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് പോസ് ടു ദ ഇക്വിലിബ്രിയം വാല്യൂ ആർ സീറോ ഇനി അവരുടെ ആ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സും ഇതിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ് ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ സ്ലൈറ്റ്ലി പെട്ടർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മോളിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പക്ഷേ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പുള്ള സെപ്പറേഷനും ഈ ആർ സീറോ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ആർ സീറോ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇക്ലൂബിയം വാല്യൂ ആർ സീറോ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊരു ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും വല്ലാണ്ട് വലിച്ചു നീട്ടി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സീറോ വളരെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലാർജ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം അൺബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറിയേക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സീറോ ആയിട്ട് ക്ലോസർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എം വൺ എം ടു വന്നിരിക്കുന്നു നീ ഇതൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആണ് എം ടുലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ആണ് പിന്നെ രണ്ട് ആറ്റംസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഹൈഡ്രാറ്റോമിക് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആണ് ഇതിന് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇക്ലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇക്ലിബ്രിയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സീറോ ആണ് ഇക്ലിബ്രിയം പോസിറ്റീവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ എം വൺ എം ടു ഒരു ഫോഴ്സും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എം ടു തിരിച്ച് എം വണ്ണിൽ ഒരു ഫോഴ്സും ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഓൺ എം വൺ ബൈ എം ടു ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് എഫ് വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഓൺ എം വൺ ബൈ എം ടു അപ്പോ ഫോഴ്സ് ഓൺ എം വൺ എം വണ്ണിലാണ് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ആരുടെ മൊമെന്റത്തിലാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക എം വണ്ണിന്റെ മൊമെന്റത്തിലാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ ആർ വൺ ഡോട്ട് എന്ന് വരും അല്ലെ എം വൺ അതിന്റെ മാസ് ആർ വൺ ഡോട്ട് അതിന്റെ ആക്സലേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ന്യൂട്ടൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ ആർ വൺ ഡോട്ട് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഓൺ എം വൺ ബൈ എം ടു ഇനി ഇവിടെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ആണെന്ന് കരുതുക ഈ ബോണ്ടിന്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇക്ലൂബിയം പൊസിഷൻ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ആർ സീറോയിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇക്ലൂബിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതിനുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ആണ് ഇക്ലൂബിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ സെപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ആണെങ്കിൽ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന്റെയും എൽ എസ് എസ് സെയിം ആണ് ആർ എസ് എസും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എം വൺ ആർ വൺ ഡോട്ട് സീക്വൽ ടു കെ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അതേപോലെ ഫോഴ്സ് ഓൺ എം ടു ബൈ എം വൺ എഫ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു എന
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ വരിക നോക്ക് മൈനസ് കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ എം ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എം വൺ എന്നാണ് വരിക വൺ ബൈ എം ടു മൈനസ് എന്ന് വരും ഇവിടെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരിക മൈനസ് കെ ബൈ എം ടു ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ മൈനസ് കെ ബൈ എം വൺ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ രണ്ടിലും മൈനസ് കെ ഉണ്ട് ക്യാൻ ബി ടേക്ക് നൗട്ട് സേഫ് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും വൺ ബൈ എം ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എം വൺ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടു ഡബിൾ ഡോട്ട് മൈനസ് ആർ വൺ ഡബിൾ ഡോട്ട് സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ബൈ എം വൺ എം ടു ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ നമ്മൾ നേരത്തെ എം വൺ എം ടു ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് മ്യൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എം വൺ എം ടു ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അല്ല എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ബൈ എം വൺ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം വൺ ബൈ മ്യൂ എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്ക് ആർ ടു ഡബിൾ ഡോട്ട് മൈനസ് ആർ വൺ ഡബിൾ ഡോട്ട് സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇവിടെ വൺ ബൈ മ്യൂ മൈനസ് കെ ബൈ മ്യൂ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആർ ആണ് ഇവിടെ ഇന്റർ ആറ്റോമിക് സ്പേസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടു ഡബിൾ ഡോട്ട് മൈനസ് ആർ വൺ ഡബിൾ ഡോട്ട് സി ഇക്വൽ ടു ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് കിട്ടും ആർ ടു ഡബിൾ ഡോട്ട് മൈനസ് ആർ വൺ ഡബിൾ ഡോട്ട് സാധനം ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ബൈ മ്യൂ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈ മൈനസ് കെ ബൈ മ്യൂ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ലെറ്റസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ ബൈ മ്യൂ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ സി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വൽ ബ്രീം പൊസിഷൻ ഏകദേശം സീറോ എന്നാണ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് അപ്പൊ ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ ബൈ മ്യൂ ആർ സി ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനുമായിട്ട് അതേ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ ബൈ മ്യൂ ആർ സി ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സി ഇക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അല്ലെ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് കെ ബൈ മ്യൂ ആണ് എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഹെൻസ് ദിസ് മോണിക്യൂൾ എക്സിക്യൂട്ട് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയാറ്റോണിക് മോണിക്യൂള് അതിന്റെ ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ടർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്തായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദർ ഫോർ ദിസ് ഡയാറ്റോണിക് മോണിക്യൂൾ ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർട്ടേബ്ഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ലൈറ്റ്ലി അല്ലെ സ്ലൈറ്റ് പെർട്ടേബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ മ്യൂ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഒമേഗ സീക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ മ്യൂ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഒരു ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ അറ്റ് ആർ സീക്വൽ ടു ആർ സീറോ ആണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞതാണ് ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ കെ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റിന്റെ ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ അറ്റ് ആർ സീക്വൽ ടു ആർ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഒമേഗ സീക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ അറ്റ് ആർ സീക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻ ടു വൺ ബൈ മ്യൂ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആംഗ്ലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ എ ഡയാറ്റോണിക് മോണിക്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയോ കാണാം ടൈം പീര